বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘন্টায় দুই বাংলাদেশি মৃত্যু নিয়ে এ পর্যন্ত দুশো ছাপ্পান্ন জন বাংলাদেশি মারা গেলেন তবে গত কয়েকদিনের মতো আজও নিউইয়র্কে নতুন আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম গোটা যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ লাখ আর দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁচাশি হাজারেরও বেশি করোনায় কর্মহীন ও ঘরবন্দী মানুষের দুর্দশা লাঘবে রমজান মাসে নিউইয়র্কে অনেক বাংলাদেশি সংগঠন সুবিধা বঞ্চিত প্রবাসীদের নানা রকম সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে ফৌজিয়াজে চৌধুরী তথ্য ও ছবিতে জানিয়েছেন বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত সাতান্ন দিনে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার বাংলাদেশিরা মারা গেছেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মৃত্যু হয় ট্যাক্সি চালকদের বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে তাদের সংখ্যা পঁচিশ জনের মতো এবং এরা সবাই নিউইয়র্কের বাসিন্দা তারপরেই রয়েছে চিকিৎসকরা আটজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসকও মারা গেছেন এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে এছাড়াও কমিউনিটি লিডার সাংস্কৃতিক কর্মী নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রবাসী মিলে এ পর্যন্ত এই মহামারীতে অন্তত দুশো ছাপ্পান্ন জন বাংলাদেশি প্রাণ হারান মৃত্যুর মিছিল প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ দেশের বেহাল দশায় হতাশা ব্যক্ত করেন এবং আমেরিকার বর্তমান সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন নতুন প্রজন্ম আমরা বাঙালি এখানে আমাদের সংখ্যা খুব বেশি না তার ভেতরও আমরা দুই শতাধিক লোক আমরা হারিয়েছি আক্রান্ত মনে আজ কথাগুলো বলছি যে সর্ববৃহৎ সর্বশক্তিমান দেশে এসেছিলাম আমরা যারা এসেছিলাম আমরা অনেক আশা ভরসা করে নিয়ে এসেছিলাম অনেক বিশ্বাস নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম কিন্তু তা আমরা এখানে পাইনি এখানকার সরকারের কাছ থেকে এটা এ সরকারের অবশ্যই ব্যর্থতা এবং আমার মনে হয় যখন এই করোনা ভাইরাস এদের সারা বিশ্ব থেকে শেষ হয়ে যাবে তখন একটা হিসাব হবে আর একটা জরিপ হবে একটা লেখা হবে লেখা লেখকরা লিখবেন সাহিত্যিকরা লিখবেন সাংবাদিকরা লিখবেন এবং সেখানে আমার বিশ্বাস সেই লিস্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা এক নম্বর থাকবেন যে তার জনগণকে তিনি কিভাবে এই মারাত্মক মরণ বেদি কোভিড নাইন্টিনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন করোনা মহামারীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী এখন কর্মহীন সামনে রোজা শেষে ঈদ আসছে অথচ অনেক প্রবাসী কোনো কাজে যোগ দিতে পারছেন না বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন বাপার কর্মকর্তারাও এই দুর্যোগে প্রবাসীদের পাশে বিভিন্ন রকম সহায়তা ছাড়াও চাকুরির ব্যাপারে অবিরত তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন আমরা সব সময় ওদের সাথে আসি সাহায্য করতেছি ফর্ম ফিল আপ বা কোনো জব রিলেটেড কোনো হেল্প যদি লাগে ওদের আমরা সব সময় ওদের পাশে আসি করোনা পরিস্থিতিতে দুর্দশা লাঘবে নিউইয়র্কে অনেক বাংলাদেশি সংগঠন সুবিধা বঞ্চিত প্রবাসীদের নানা রকম সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় প্রতিটা অঞ্চলেই প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রী ছাড়াও হ্যান্ড গ্লাভস মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয় বিভিন্ন এলাকায় নেতৃবৃন্দ জানান তাদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে হ্যান্ড গ্লাভ মাস্ক এবং আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রেখেছি যাতে করে কমিউনিটিতে আমরা ওয়ারনেস ক্রিয়েট করব মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব সর্বোপরি কমিউনিটির এই দুর্যোগের সময় কমিউনিটির পাশে থেকে যতটুকু যেভাবে সহযোগিতা করার আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যতটুকু সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্যের মধ্যে আমরা কমিউনিটির পাশে থাকার চেষ্টা করছি কোভিড নাইন্টিনে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আনডকুমেন্টেড যে ফ্যামিলিগুলো আছে যারা আপনার কাগজপত্র নাই এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পায় নাই এমন তিনশোটা পরিবারের মধ্যে আমরা খাবার দিচ্ছি ঈদকে সামনে রেখে বিশেষ করে এবং আমরা চেষ্টা করছি যে তিনটা সপ্তাহের খাবার তাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করছি এই পরিবারগুলো উপকৃত হবে আর জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ড সোসাইটি এককভাবে এই আয়োজন করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য মতে যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন চোদ্দ লাখ ত্রিশ হাজার তিনশো আটচল্লিশ জন মহামারীতে মারা গেছেন পঁচাশি হাজার একশো সাতানব্বই জন বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক